আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা কারেন্ট ডিভাইডার রুল সম্পর্কে জানব তো এই কারেন্ট ডিভাইডার রুল কোথায় করা হয় প্যারালাল সার্কিটে করা হয় কেন করা হয় যাতে প্যারালাল সার্কিটে সহজেই কারেন্ট খুঁজে বের করা যায় তো আমি যদি এই সার্কিটের কথা চিন্তা করি এখানে দেখতে পাচ্ছি আমার কাছে ভিএম ডিসি ভোল্টেজ সোর্স আছে তো এখান থেকে কারেন্ট বের হয়ে আমি ধরে নিচ্ছি কারেন্টটা আইএম কারেন্ট বের হয়ে এই নোডে আসতেছে এই নোডে আইএম কারেন্টটা এসে আই ওয়ান এবং আই টু হিসেবে ডিভাইড হয়ে যাচ্ছে তো আই এম হলো আই ওয়ান প্লাস আই টু মানে এই নোডের টোটাল কারেন্ট হলো আই এম বা এই নোডের টোটাল কারেন্ট আই ওয়ান প্লাস আই টু তো আমি যদি এই রেজিস্টেন্সের একটোসে ধরে নিচ্ছে আই ওয়ান কারেন্ট যাচ্ছে যদি আই ওয়ান কারেন্টটাকে বের করতে চাই তাহলে এই আই ওয়ান কারেন্ট কোন নোডে এসে ভাগ হচ্ছে এই নোডে এসে ভাগ হচ্ছে তো এই নোডের টোটাল কারেন্ট কোনটা এই নোডের টোটাল কারেন্ট আই এম তো আমি টোটাল কারেন্ট নিব প্রথমে টোটাল কারেন্ট এই নোডের টোটাল কারেন্ট নিব তো এরপরে টোটাল কারেন্টের পরে আমার এই নোড থেকে এই নোডের পর থেকে যত রেজিস্টেন্স আছে সব রেজিস্টেন্সের ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্স লাগবে তো এখানে কারেন্ট এসে দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে মানে এই আর ওয়ান এবং আর টু প্যারালালে আছে তো প্যারালাল হবে ওয়ান বাই আর ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই আর টু হোল টু দি পর নেগেটিভ ওয়ান তো এটা হলো আমার আর ইকুভ্যালেন্ট সো টোটাল কারেন্ট ইন্টু এই নোডের পর থেকে টোটাল রেজিস্টেন্সগুলোর ইকুভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্স লাগবে ডিভাইডেড বাই আই ওয়ান কারেন্টটা কোন রেজিস্টেন্সের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে আর ওয়ান রেজিস্টেন্সের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে তো ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান তো আই টুর ক্ষেত্রেও সেম হবে আই টু এই নোডে এসে ডিভাইড হয়ে যাচ্ছে তো এই নোডের টোটাল কারেন্ট কোনটা এই নোডের টোটাল কারেন্ট আই এম ইন্টু এই নোডের পর থেকে টোটাল রেজিস্টেন্সগুলোর ইকুভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্স কারণ এইখানে এসে আই টু ভাগ হয়ে যাচ্ছে তাইলে এই নোডে আমি কনসিডার করব এই নোডের পর থেকে টোটাল যে রেজিস্টেন্সগুলো আছে সব রেজিস্টেন্সগুলোর ইকুভ্যালেন্ট সব রেজিস্টেন্সগুলোর ইকুভ্যালেন্ট এখানে প্যারালাল আছে প্যারালাল আর ইকুভ্যালেন্ট এখানে আমি বের করে নিছি আর ইকুভ্যালেন্ট আই টু কোন রেজিস্টেন্সের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে আর টু রেজিস্টেন্সের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে ডিভাইডেড বাই আর টু তো এভাবে আমি সহজেই কারেন্ট ডিভাইডার রুলে অ্যাপ্লাই করে প্যারালালে কারেন্ট বের করে ফেলতে পারবো তো আসলে একটা প্রবলেম সলভ করি আমরা তো আমি এই সার্কিটটা যদি কনসিডার করি এখানে আমার আই এস কারেন্ট দেয়া আছে আই এস কারেন্টটা এই নোডে এসে আই টু এবং আই ওয়ান কারেন্ট হিসেবে ভাগ হয়ে যাচ্ছে আই ওয়ান কারেন্টটা এখান থেকে এসে এই নোডে এসে এদিকে এবং এদিকে ভাগ হয়ে যাচ্ছে তো আমি এই কারেন্টটাকে আই এক্স কারেন্ট ধরে নিছি তো আমাকে প্রথম কোশ্চেনে বলা হয়েছে ইফ আই ওয়ান ইকুয়াল টু টুয়েলভ মিলি অ্যাম্পিয়ার মানে টুয়েলভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি মিলি মানে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি সো ইফ আই ওয়ান ইকুয়াল টু টুয়েলভ মিলি অ্যাম্পিয়ার মানে আই ওয়ান কারেন্টটা যদি টুয়েলভ মিলি অ্যাম্পিয়ার হয় তাহলে আই এক্স কারেন্টটা কত তো আমি আই এক্স কারেন্ট বের করব আই এক্স ইকুয়াল টু আই এক্স কারেন্টটা কোন নোডে এসে ভাগ হচ্ছে এই নোডে এসে ভাগ হচ্ছে মানে এই নোডের টোটাল কারেন্ট লাগবে এই নোডের টোটাল কারেন্ট কোনটা এই আই ওয়ান কারেন্টটা সো টোটাল কারেন্ট আই ওয়ান ইন্টু এই নোডে যেহেতু আই এক্স কারেন্ট ভাগ হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই নোডের পর থেকে যে রেজিস্টেন্সগুলো আছে সেই রেজিস্টেন্সগুলোর ইকুভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্স লাগবে তো আমি আর ইকুভ্যালেন্ট বের করে নিই আর ইকুভ্যালেন্ট ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফিফটিন প্লাস ওয়ান বাই থার্টি টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান সো এটা যদি আমি আর ইকুভ্যালেন্ট করে ফেলি আর ইকুভ্যালেন্ট যদি করি ফিফটিন এবং থার্টিনের প্যারালের ইকুভ্যালেন্টের রেজাল্ট হবে আমার টেন ওহম সো এখানে আর ইকুভ্যালেন্ট আমি বসালাম যেহেতু এই নোডে এসে আই এক্স কারেন্ট ভাগ হয়ে যাচ্ছে তাই এই নোডের পর থেকে এসে যে রেজিস্টেন্সগুলো আছে ওই রেজিস্টেন্সগুলো ইকুভ্যালেন্ট লাগবে এখানে আর সিক্স এবং আর ফাইভ যেহেতু প্যারালালে আছে সো প্যারালাল করলে আর ইকুভ্যালেন্টের যে ভ্যালু আছে ওটা আমি টেন ওম পাইছি তো এরপরে আই এক্স কারেন্ট কোন রেজিস্টেন্সের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে আই এক্স কারেন্টটা আর ফাইভ রেজিস্টেন্সের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে সো ডিভাইডেড বাই আর ফাইভ আমি আই ওয়ানের এবার ভ্যালু বসাই আই ওয়ান হলো টুয়েলভ মিলি অ্যাম্পিয়ার স্যার টুয়েলভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি আর ইকুভ্যালেন্টের রেজাল্ট টেন ওম ডিভাইড বাই আর ফাইভ আর ফাইভ থার্টি ওহম সো এটা যদি আমি সলভ করি যেটা পাবো ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি বা ফোর মিলি অ্যাম্পিয়ার তো আই ওয়ান যদি টুয়েলভ মিলি অ্যাম্পিয়ার হয় তাহলে আই এক্স হবে আমার ফোর মিলি অ্যাম্পিয়ার তো এবার আসেন দ্বিতীয় কোশ্চেনে দেখি আই টু ফিফটিন মিলি অ্যাম্পিয়ার দেওয়া আছে 
তাহলে i x কারেন্টটা কত i x কারেন্ট আমার কাছে বের করতে হলে আমার i1 লাগবে কারণ এই নোডের কারেন্ট লাগবে এই নোডের টোটাল কারেন্ট এই নোডের টোটাল কারেন্ট হলো i1 সো আমার কাছে এখানে i2 দেয়া আছে i2 থাকলে হবে না আমার i1 বের করে নিতে হবে সো i1 যদি বের করে নিতে হয় তাহলে i1 বের করার জন্য i1 ইকুয়াল টু যেটা আমার করতে হবে i1 কোন নোডে এসে ডিভাইড হচ্ছে এই নোডে এসে ডিভাইড হচ্ছে i1 কারণ এখানে i s i s কারেন্ট আসছে এই নোডে এরপরে সে আই ওয়ান এবং আই টু হিসেবে ভাগ হয়ে যাচ্ছে মানে আই এস হলো আই এস হলো আই ওয়ান প্লাস আই টু তো এই নোডে এসে আই এস কারেন্ট আই টু এবং আই ওয়ান হিসেবে ভাগ হয়ে যাচ্ছে তো এই নোডের কারেন্ট আই এক্স বের করতে হলে আমার আই ওয়ান কারেন্ট লাগবে কস্ট এই নোডের টোটাল কারেন্ট হলো আই ওয়ান তাও আসেন আই ওয়ানটা বের করে নি আই ওয়ানটা কীভাবে বের করব আমার আই ওয়ান কারেন্ট কোন নোডে এসে ভাগ হচ্ছে এই নোডে এসে এই নোডে তাহলে এই নোডের টোটাল কারেন্ট কোনটা এই নোডের টোটাল কারেন্ট হলো আই এস আই এস ইন্টু আর ইকুভ্যালেন্ট আর ইকুভ্যালেন্ট মানে এই নোডের পরে যে রেজিস্টেন্সগুলো আছে যত রেজিস্টেন্স আছে সব রেজিস্টেন্সের ইকুভ্যালেন্ট মানে আর টু আর থ্রি আর ফোর আর সিক্স আর ফাইভ এই সব রেজিস্টেন্সগুলোর ইকুভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্স আমার লাগবে এখন কারণ আই এস কারেন্টটা এই নোডে এসে ভাগ হয়ে যাচ্ছে কজ আই ওয়ান ইকুয়াল টু টোটাল কারেন্ট এই নোডের টোটাল কারেন্ট আই এস তাহলে এই নোডের পর থেকে সব রেজিস্টেন্সগুলো ইকুভ্যালেন্ট আমি বের করবো আর ইকুভ্যালেন্ট আই ওয়ান কারেন্ট কোন রেজিস্টেন্সের ভিতরে যাচ্ছে আর ফোর আর সিক্স এবং আর ফাইভ এই রেজিস্টেন্সগুলোর ভিতর দিয়ে যাচ্ছে মানে এখানে আমার এই আর ফোর আর সিক্স আর ফাইভের ইকুভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্স লাগবে তো আমি এখানে ধরে নিচ্ছি আর আই ওয়ান কারণ আই ওয়ান কারেন্টটা যে রেজিস্টেন্সগুলোর ভিতর দিয়ে যাচ্ছে ওই রেজিস্টেন্সগুলোর ইকুভ্যালেন্ট আমার লাগবে তো আসেন আর ইকুভ্যালেন্ট আর আর আই ওয়ান ইকুভ্যালেন্ট আমরা একটু বের করে নিই আর ইকুভ্যালেন্ট ধরে নিছিলাম এই রেজিস্টেন্সগুলো আর টু আর থ্রি আর ফোর আর সিক্স আর ফাইভ এই সবগুলো রেজিস্টেন্সের ইকুভ্যালেন্ট আমার দরকার আর ইকুভ্যালেন্টের জন্য তো আই ওয়ান আমি ধরে নিই আর আই ওয়ান আর আই ওয়ান আগে এতটুক এরটা বের করবো এরপরে এতটুক এরপরে এই পুর সবগুলো এক করে ফেলবো তো আই ওয়ান কারেন্টের জন্য দেখি তো এখানে আর সিক্স এবং আর ফাইভ প্যারালালে আছে আর সিক্স এবং আর ফাইভ প্যারালালে আছে এই দুইটাকে এক করার পর যখন একটা রেজিস্টেন্স হয়ে যাবে তখন আর ফোর আর এইগুলা সিরিজে থাকবে তাহলে আর ফোর প্লাস আর ফোরের ভ্যালু টেন প্লাস ওয়ান বাই আর সিক্স ফিফটিন হোম ওয়ান বাই আর ফা আর ফাইভ থার্টিন হোম টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান টেন প্লাস এটা করলে আমার কাছে যেটা আসবে টেন সো আমি এখানে টোয়েন্টি ওহম আর আই ওয়ান টোয়েন্টি ওহম এবার আর আই টু বের করবো আর আই টু মানে এই রেজিস্টেন্সগুলো রিকোভ্যালেন্ট মানে আর আই টু ধরে নিচ্ছি আমি এটাকে তা আর টু আর থ্রি সিরিজে আসে কারণ আই টু কারেন্ট এই নোট থেকে এসে সোজা চলে যাচ্ছে কোথাও আর ডিভাইড হচ্ছে না আর টু আর থ্রি সিরিজে আসে তাহলে আর টু প্লাস আর থ্রি এটা যদি আমি করি ফাইভ প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ করলে থার্টি ওহম আসবে এই নোড থেকে যেহেতু আই ওয়ান এবং আই টু ডিভাইড হয়ে যাচ্ছে মানে এই নোডের পর থেকে আই টু এর এই রেজিস্টেন্সগুলা আই ওয়ানের এই রেজিস্টেন্সগুলা এক করার পরে মানে আর ওয়াই মানে আর আই ওয়ান এক করার পরে এবং আর আই টু এক করার পরে আর আই ওয়ান এবং আর আই টু ওগুলো প্যারালালে আসে তাহলে ওয়ান বাই আর আই ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই আর আই টু টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান আর আই ওয়ান বের করছিলাম টোয়েন্টি ওহম আর আই টু বের করছিলাম আর আই টু বের করছিলাম ওয়ান বাই থার্টি হোম এটা প্যারালাল করলে আমার কাছে যেটা রেজাল্ট আসবে সেটা হলো টুয়েলভ ওহম এখানে আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি আর আই ওয়ান এর ইকুভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স এবং আর আই টু এর ইকুভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্সগুলো কীভাবে প্যারালাল হলো এই নোডে এসে আই ওয়ান কারেন্ট এবং আই টু কারেন্ট ডিভাইড হয়ে যাচ্ছে মানে আর আই ওয়ানকে এক করার পরে এবং আর আই টুকে এক করার পরে যে দুইটা ইকুভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স থাকবে সে দুইটা প্যারালালে আছে কারণ এই নোডে এসে আই ওয়ান এবং আই টু ডিভাইড হয়ে যাচ্ছে ডিভাইড হওয়া মানে এই ইকুভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্সগুলো এবং এই ইকুভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্সগুলো প্যারালালে আছে তাই আর ইকুভ্যালেন্ট হয়েছে ওয়ান বাই আর ওয়াই ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই আর আই টু টু দি পর মাইনাস ওয়ান মানে এই পার্টটুকু এবং এই পার্টটুকু প্যারালালে আছে তো এবার আসেন আই ওয়ান আমি বের করে নেই আই ওয়ান আই এস আই এস তো আমার কাছে আই এস মানে হলো আই ওয়ান প্লাস আই টু আই ওয়ান প্লাস আই টু আর ইকুভ্যালেন্টের ভ্যালু আমার টুয়েলভ হোম 
আর আই ওয়ানের ইকুভ্যালেন্ট টোয়েন্টি ওহম সো টোয়েন্টি আই ওয়ান টুয়েলভ আই ওয়ান প্লাস টুয়েলভ আই টু টোয়েন্টি আই ওয়ান টুয়েলভ আই টু টুয়েলভ আই ওয়ানকে দিকে আনলে এইট আই ওয়ান হবে টুয়েলভ আই টু সো আমার লাগবে হলো আই ওয়ান কারেন্টটা কারণ আই এক্স পেতে হইলে আমার এই নোডের টোটাল কারেন্ট লাগবে এই নোডের টোটাল কারেন্ট কোনটা আই ওয়ান কারেন্ট সো আই ওয়ান টুয়েলভ আই টু ডিভাইডেড বাই এইট টুয়েলভ ইন্টু আই টু আই টু এর ভ্যালু আই টু এর ভ্যালু আমার কাছে ফিফটিন মিলি এমপিয়ার ফিফটিন ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস থ্রি এইট এটা যদি আমি সলভ করি তাহলে যেটা পাবো টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফাইভ মিলি অ্যাম্পিয়ার তো আই ওয়ান পেয়ে গেছে এবার আই এক্স বের করি আসেন তো আমার কাছে এখন আই এক্স হবে আই এক্স আই এক্স এই আই এক্স এই নোডে এসে ভাগ হয়ে যাচ্ছে এই নোডে এসে যেহেতু ভাগ হয়ে যাচ্ছে তো এই নোডের টোটাল কারেন্ট কোনটা আই ওয়ান কারেন্ট টোটাল কারেন্ট আই ওয়ান ইন্টু এই নোডের পর থেকে যে রেজিস্টেন্সগুলো আছে সেগুলো আর ইকুভ্যালেন্ট আর সিক্স এবং আর ফাইভের ইকুভ্যালেন্ট আমি আর সিক্স এবং আর ফাইভের এই যে ইকুভ্যালেন্ট আগে বের করছিলাম ওয়ান বাই ফিফটিন ওয়ান বাই থার্টি এই দুইটার প্যারালালের ইকুভ্যালেন্ট সো আর ইকুভ্যালেন্ট ডিভাইডেড বাই হলো আই এক্স কারেন্টটা কোন রেজিস্টেন্সের ভিতরে যাচ্ছে আর ফাইভের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে সো এটা যদি আমি সলভ করি আই ওয়ান কারেন্ট এখানে টোয়েন্টি ইন্টু আর ইকোভ্যালেন্ট আর ইকোভ্যালেন্টের ভ্যালু এই যে আছে এখানে টেন আগে বের করছিলাম এক নাম্বারের জন্য এবং আর ফাইভ আর ফাইভ হলো থার্টি ওহম সো ফিফটিন মিলি এম্পিয়ার এখানে দেওয়াও যা না দেওয়া তা আপনি এটা ছাড়া করলেও একটা ভ্যালু আসবে সাথে মিলি এম্পিয়ার লাগাই দেবেন তাহলে এটা সলভ করলে আমার কাছে যেটা ভ্যালু আসবে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ মিলি এম্পিয়ার তো দ্বিতীয় কোশ্চেনের জন্য আমার ভ্যালু বের হয়ে গেলো এবার তৃতীয়টার জন্য চলে আসেন আই এস কারেন্ট সিক্সটি মিলি এম্পিয়ার দেয়া আছে এই কারেন্টটা সিক্সটি মিলি এম্পিয়ার দেয়া আছে এবার আই এক্স বের করার জন্য বলা হচ্ছে এবার আই এক্স বের করার জন্য বলা হচ্ছে তো আবারও আই এক্স বের করতে আমার আই ওয়ান কারেন্ট লাগবে তো আই ওয়ান কারেন্টের জন্য টোটাল কারেন্ট এই নোডে এসে আর কি ডিভাইড হচ্ছে তো আগে আই ওয়ানটা বের করে নিই আই ওয়ান তো দেয়া নেই আমার কাছে কারণ আই এক্স বের করতে হলে এই নোডের টোটাল কারেন্ট আই ওয়ান তো আই আই ওয়ান লাগবে আমার আই ওয়ান ইকুয়াল টু আই ওয়ান কোথায় এসে ডিভাইড হচ্ছে আই ওয়ান এই নোডে এসে ডিভাইড হচ্ছে এই নোডের টোটাল কারেন্ট কোনটা এই নোডের টোটাল কারেন্ট আই এস ইন্টু এই নোডের পর থেকে সব রেজিস্টেন্সগুলো রিকোভ্যালেন্ট লাগবে তো আমরা আগেই বের করছিলাম এই যে এরপরে আই ওয়ান কারেন্টটা আর ফোর আর সিক্স এবং আর ফাইভের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে মানে এই রেজিস্টেন্সগুলোর ইকুভ্যালেন্ট আমার লাগবে এই রেজিস্টেন্সগুলোর ইকুভ্যালেন্ট আমি আর আই ওয়ান বের করছিলাম এই যে আর আই ওয়ান আই এস কারেন্ট আই এস কারেন্ট আমার সিক্সটি টেন টু দিবার মাইনাস থ্রি দিলেও হবে না দিলেও হবে একবারে শেষে সিক্সটি ইন্টু আর ইকুভ্যালেন্টের ভ্যালু আর ইকুভ্যালেন্টের ভ্যালু আমার কাছে এখানে টুয়েলভ আর আই ওয়ান আর আই ওয়ান এই যে টোয়েন্টি আছে সেখানে টোয়েন্টি টু দিবার মাইনাস থ্রি দিয়ে ক্যালকুলেট করলেও হবে না করলেও হবে টোয়েন্টি টু মাইনাস থ্রি দিলে অ্যাম্পিয়ার দিবেন না দিলে একবারে ডিরেক্ট এখানে মিলি অ্যাম্পিয়ার লিখে দিলেই হবে এটা সলভ করলে আমার কাছে যেটা আসবে সেটা হলো থার্টি সিক্স মিলি অ্যাম্পিয়ার তো আই ওয়ান পেয়ে গেছে এবার আই এক্স বের করি আই এক্স আই এক্স কারেন্ট এই নোডে এসে ভাগ হচ্ছে এই নোডের টোটাল কারেন্ট কোনটা আই ওয়ান এই নোডের পর থেকে যে রেজিস্টেন্সগুলো আছে সেই রেজিস্টেন্সগুলোর ইকুভ্যালেন্ট লাগবে মানে আর সিক্স এবং আর ফাইভের প্যারালালের ইকুভ্যালেন্ট হলো এই যে এখানে আছে আমার কাছে টেন আগে আর ইকুভ্যালেন্ট লিখি এখানে আমি আর ইকুভ্যালেন্ট ফিফটিন ওহম এবং থার্টি ওহম এর ইকুভ্যালেন্ট ডিভাইডেড বাই আই এক্স কারেন্টটা কোন রেজিস্টেন্সের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে আর ফাইভের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে আই ওয়ান কারেন্ট আই ওয়ান কারেন্ট এখন আমার থার্টি সিক্স মিলি এম্পিয়ার টেন টু দিবার মাইনাস থ্রি দিলেও হবে না দিলেও হবে সমস্যা নেই আর ইকুভ্যালেন্ট আর ইকুভ্যালেন্টের ভ্যালু এই যে এটা ফিফটিন এবং থার্টি এর প্যারালালের ইকুভ্যালেন্ট টেন ওহম এবং আর ফাইভের ভ্যালু থার্টি ওহম যেহেতু টেন টু দিবার মাইনাস থ্রি বসাই নেই এখানে আমি মিলি এম্পিয়ার লিখবো এটা সলভ করলে আমার কাছে যেটা আসবে টুয়েলভ মিলি অ্যাম্পিয়ার তো আমরা কারেন্ট ডিভাইডার রুল করলাম এবং কারেন্ট ডিভাইডার রুলের একটা প্রবলেম সলভ করলাম তো আজকে এ পর্যন্তই 
नेक्स्ट भिडियो देखार आमंत्रण जी आज के शेष करते सलैकुम